ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മോം ലൈഫ് ചാനൽ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മേക്ക് ഓവർ വീഡിയോ ആണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വിൻഡോ സ്പേസിന് മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിരുന്നു ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലേറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണ് വോൾ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ വിൻഡോ സ്പേസിന് അടുത്തുള്ള വോളിനാണ് ഞാൻ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിരുന്നത് ഇന്ന് ഈ വിൻഡോ സ്പേസിനാണ് ഞാൻ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് സോ ഒരു സിമ്പിൾ മേക്ക് ഓവർ ആണ് ആർക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന ഈസി ഡി ഐ വൈസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വളരെ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വീടിനുള്ളിൽ ഗ്രീനറി കൊണ്ടുവരാനായിട്ടുള്ള ഒരു കൊച്ചു ശ്രമം സോ ഹോപ്പ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് ആൻഡ് കീപ്പ് വാച്ചിങ് സമ്മർ സീസൺ ഓൾമോസ്റ്റ് കഴിയാറായി ഇനി വരുന്നത് വിൻ്റർ സീസൺ ആണ് വിൻ്ററിനെ വരവേൽക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ റോഡ് സൈഡിലും പാർക്സിലും എല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള പൂക്കളും ചെടികളും എല്ലാം വെച്ച് മനോഹരമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു അംശം നമ്മുടെ വീട്ടിലും കൊണ്ടുവന്നു കൂടാ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ബാൽക്കണി സ്പേസ് ഇല്ല ഈ ഒരു വിൻഡോ സ്പേസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ഈ വിൻഡോ സ്പേസിൽ കുറച്ചുകൂടി കളേഴ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കൊച്ചു ആഗ്രഹം അതിനായി എനിക്ക് കുറച്ച് പ്ലാൻസ് വേണമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് പ്ലാൻ നഴ്സറി ഉണ്ട് ഫ്ലാറ്റിനടുത്ത് തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സ്ഥിരം വിസിറ്റേഴ്സാണ് ഞങ്ങളെന്ന് തന്നെ പറയാം പ്ലാൻസ് ഒന്നും വാങ്ങിയില്ലെങ്കിലും ചുമ്മാ അവിടെ പോയി കുറച്ച് ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മനസ്സിന് നല്ലൊരു റിലാക്സേഷൻ കൂടിയാണത് അവിടെ ഇൻഡോർ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഔട്ട്ഡോർ പ്ലാൻസിൻ്റെയും ഒരു ഹ്യൂജ് കളക്ഷൻ തന്നെയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തവണത്തെ പോലെ ഇത്തവണയും അവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് മേക്ക് ഓവറിനുള്ള പ്ലാൻസ് ഞാൻ കളക്ട് ചെയ്തത് ഇത്തവണയും അധികം മെയിൻ്റനൻസ് ഇല്ലാത്ത പെട്ടെന്ന് വളരുന്ന പ്ലാൻസ് ആണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തത് ഈ പ്ലാൻസ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും കെതരാന്തസ് റൊസേയസ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ഒരുവിധം എല്ലാ ക്ലൈമാറ്റിക് സിറ്റുവേഷൻസിലും ഇത് സർവൈവ് ചെയ്യും നല്ല ചൂടുകാലത്തും റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ഈ പ്ലാൻറ്റ് പൂ വിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്ലാൻ്റ് ആണത് പെരി വിങ്കിൾ അഥവാ നിത്യ കല്യാണി എന്നൊക്കെ പറയും ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ ശവനാറി പൂവ് എന്നൊരു പേര് കൂടി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പൂവിന് അങ്ങനെ ഒരു പേര് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഈ പേരായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഈ പൂവിനടുത്ത് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര പേടിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പൂവ് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ ഓർമ്മകളൊക്കെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് നൗ ഇറ്റ്സ് ഡി ഐ വൈ ടൈം ഇനി നമുക്ക് ഈ ചെടികൾ പ്ലാൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻറ്റേഴ്സാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ തൈര് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള ബോട്ടിൽസിലാണ് അപ്പം മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലാൻ ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് ഈ ബോട്ടിൽസ് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലെ ഈ പ്ലാൻസ് നടാനുള്ള അത്രയും ബോട്ടിൽസ് ഉണ്ട് ഈ കേർഡ് ബോട്ടിൽസിന് ഒന്നും കൂടി മോടി പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് എനിക്കിനി വേണ്ടത് സ്പ്രേ പെയിൻസ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പ്രേ പെയിൻസ് ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിങ്ക് ഗ്രീൻ ബ്ലാക്ക് റെഡ് ഗോൾഡ് സിൽവർ യെല്ലോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കളേഴ്സിൽ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കിട്ടും ഈ ഡി ഐ വൈയിൽ ഞാൻ ഓറഞ്ച് യെല്ലോ ഗോൾഡൻ കളേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു പേപ്പർ വിരിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്ലോറിലും വാൾസിലും ഒക്കെ പെയിൻറ്റ് ആവുന്നത് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാം വൺസ് പെയിൻറ്റ് പറ്റി പിടിച്ചാൽ പിന്നെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക
ഇപ്പോൾ എല്ലാ ബോട്ടിൽസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പ്ലാൻ ചെയ്യാം സത്യത്തിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് കൂടി ഡിസൈൻസും പെയിൻറ്റിങ്സും ഒക്കെ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ സമയക്കുറവ് കാരണം തൽക്കാലത്തേക്ക് ആ പ്ലാൻ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിയെ പതിയെ എന്തെങ്കിലും ഡിസൈൻസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് കരുതുന്നത് വീഡിയോസ് തുടക്കം മുതൽ കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഇവിടെ രണ്ട് ബേർഡ്സ് ഉണ്ട് അവരുടെ ഫേവറേറ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഈ വിൻഡോ സ്പേസ് മോർണിംഗ് അവരുടെ കൂട് തുറന്നു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിവിടെ ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഫുഡ് കഴിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കൂടുകളിലേക്ക് പോകും അങ്ങനെയാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു സ്മോൾ റെസ്റ്റ് ഏരിയയാണ് ഇനി എൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പ്ലാൻ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ തവണ ക്രാഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം സ്റ്റിക്സ് ആണ് അത് വെച്ച് ഒരു സ്മോൾ ബേർഡ് ഹൗസ് ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഐഡിയാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എൻ്റെ രീതിയിൽ ഒരു സ്മോൾ ബേർഡ് ഹൗസ് ആണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്
അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടമാവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം അൻറ്റിൽ ദെൻ ടേക്ക് കെയർ ബൈ ബൈ